significa para su partido el hecho de que en las elecciones de este año, las que acaban de pasar, dice el PRI ganar en más del 50% de los estados que tuvieron elecciones? Bueno, si nos situamos en la perspectiva en que el PRI eh, tenía en estas elecciones, pues yo dudaría que ganaron el 50%. Quizás los números sí son así, pero... Hay, hay tres estados que les han dolido el alma haber perdido. Uno es Oaxaca, donde tenían operadores políticos muy importantes para ese partido. Que es mucha experiencia a nivel nacional en los es, procesos. Y que jamás habían perdido. Sí. Y yo lo perdí. Este, Sinaloa, que es un caso parecido, no en la misma magnitud, pero en importancia Sinaloa es muy importante. Y también y otro que pudiéramos decir que fue la cereza del pastel es Puebla. Sí. Puebla es eh, la cuarta ciudad más importante como ciudad en, a nivel nacional. Y además como estado tiene fortalezas verdaderamente sustanciales, ¿no? Tiene unas universidades de corte internacional, tiene tecnología, tiene centros de investigación. En fin, es, es un estado muy obviamente le perdió mucho perder. Sin embargo, yo no diría que fue tan contundente, porque está en litigio Veracruz. Veracruz es un caso especial, ¿no? Es un caso especial donde sabemos, bueno, todos conocemos quién dirige este Estado y cómo sí. lo dirige, ¿no? Y cómo llegó al poder. Sí, yo diría que desde la vez, desde la contienda anterior, el PRI no ganó Veracruz. ¿verdad? Eh, el PAN no tuvo los elementos suficientes para ver Ahora sí. Quizá hoy los tenga. Yo espero que los tenga que se hayan preparado porque debemos aprender de pasar. Un proceso electoral en vergonzosa indefinición, diría yo, ¿no? Así, ah, y bueno, pues las, las prácticas que hoy, hoy por hoy, no, de, no debieran hacerse en ningún, en ningún Estado ni en ningún gobierno. ¿no? Estamos en contra de, de esas prácticas vergonzantes, no solamente para el gobierno, sino para, para todos los ciudadanos. Y bueno, y tenemos el caso de Italia. Tenemos varios casos. Tenemos ha convocado esos ciudades de esa marcha para el domingo, ¿no? Tenemos Durango, tenemos Hidalgo, que, que hay mucha inconsistencia en los resultados oficiales. Parece que regresamos hace 20 años, ¿no? Pareciera, pareciera porque algunos de los actores eh, precisamente están regresando a este tipo de cosas. Algo que quisiéramos que ya fuera no queremos recordar. Y sin embargo hay quienes se empecinan en, en, en volver lo que son las mismas prácticas, son lo que quería, creíamos ya haber olvidado. Y sin embargo, hay quienes insisten en seguir practicando este tipo de, de situación. En ese tenor, hace unos días eh, se reunieron distinguidos turistas aquí en Celaya en una comida y su dirigente tratar don José Luis González Uribe dice que ya le toca al PRI la gubernatura de Guanajuato en el 2012 y dijo el municipio de Celaya. Pues no sé con qué elementos, no, no creo que haya los elementos suficientes al interior de, de ese partido hay una división muy marcada, muy fuerte, este, no solamente a nivel estatal, sino están pensando en eso, yo creo que tienen que corregir un poco su, su estrategia. ¿no? Tampoco se duerme Acción Nacional, ¿verdad? No, claro, Acción Nacional hoy, hoy más que nunca, está alerta y vamos a trabajar sin descanso, sin escatimar esfuerzos. Y nosotros, por lo menos en el equipo que yo encabezo, la mentalidad que yo tengo, es, es triunfador. Jamás hemos Es como un pronóstico el que ha hecho don Fernando Hurtado. No, no, no. Aquí, si Dios nos da esta vida, vendremos a festejar el triunfo. Te está diciendo hoy que es 10 de julio del 2010, en menos de dos años, casi dos años exactamente. Dice don Agustín Rojas, dice, 
Una reacción inmediata a la comida del pan con oliva al fracaso panista en elecciones de los estados, dice, quisieron marcar su territorio. También los alardes de oliva cuando declara que con las tantas alianzas van a ganar el estado de México. Gracias, don Agustín. Pues sí, ojalá, ojalá y así siga perdiendo el pan, ¿no? <risa> la verdad es que tenían, el pan no dijo jamás que iba a llevar carros completos, jamás dijo el pan que iba a ser alarde en diferentes entidades. El pan dijo que iba a la lucha y luchar por el triunfo de, de diferentes estados. Estados que son, que eran. consolidados, por ejemplo, Puebla, ¿no? Consolidada en un segundo aire desde el gobierno de, de don Manuel Vázquez. Así es, o sea, los duros del PRI estaban en Puebla. ¿no? Sí. Nadie ponía atención a lo que estaba pasando en Puebla. Pensaban que, de, que, que el candidato de España iba a perder el proceso electoral. Así es, sí. Incluso el cierre de, de las campañas de la oposición sí fueron muy fuertes. Sí, del gobierno, ¿se acuerdan? Fueron fuertes, mandaron mensajes contundentes, pero la ciudadanía... ¿Con los medios a favor del con, candidato con todo, con todo a favor, casi. Tuvieron un pequeño escalado. Regresando aquí es el año, ingeniero, a cerrar diferencias entre los militantes. Bueno, nosotros hemos mandado mensajes muy importantes precisamente el evento tan cuestionado y tan eh, magnificado del lunes. Este, es un mensaje clarísimo. Estábamos reunidos los liderazgos más fuertes del, del municipio y del estado. Este, todos en comunión hacia los bien y cerrando filas y consolidando la presencia de la No le he preguntado de los en el evento, pero se lo voy a preguntar y también le digo al auditorio que ya envió y lo dimos a conocer en el informe informativo un comunicado del Comité Directivo Municipal. Así es, pues eh, enfatizar que obviamente ni, ni son nuestras características, ni es la usanza del partido y quienes contribuyeron al, al desarrollo de este evento pues fueron los propios panistas. Si sí, hay un desglose de gastos de más potencial y, este, y obviamente ahí está, ¿eh? la eh, acción nacional, el partido de acción nacional por lo menos los tres conferencias, jamás hará uso de para beneficio personal, como no lo hizo en el último año, ni eh, para beneficio. públicos son, son de, de todo, de todo se va. Y, y por eso debemos cuidarlo, ¿no? debemos hacerlo siempre para su beneficio, no para el nuestro. Dice el comunicado, la información está en el Comité Directivo Municipal y de Transparente y de cara a la sociedad. Si no me equivoco, decía así es. Así es, así es, caray, el comunicado que me acabo de leerlo de nuevo. ¿no? En síntesis, en relación a un evento eh, realizado por el partido, invitamos a liderazgos del gobierno, obtuvimos todos los liderazgos de acción nacional local y bueno, ahí está la presencia de toda la estructura de, que tenemos actualmente. Pero tiene el mensaje de unidad. Así es, sí, todos, todos los legisladores que estuvieron, federales y locales, los regidores, el partido, es una la militancia y eso está permitido, ¿no? Claro, claro, y además estábamos, obviamente estábamos de fiesta. ¿no? Perfecto, y aclarado entonces, que cierre el tema. Sí, bueno, yo lo demás ya le corresponderá a la autoridad municipal. Así es, lo que el 